本节目由滴滴精酿特级鲜香贝士达品牌赞助播出这是一个陌生又熟悉的古物家族，不露锋芒的小小颗粒，蕴藏着随遇而安的品性。有的独领风骚，位居显赫的主粮地位；有的在时间沧海中，音讯渐少。相映生辉，此消彼长，共同点燃一缕缕人间烟火，映照着古往今来的多样生活。四月，燕子们忙着筑巢，张爱定的建筑工作也开始了。五十六岁的老张，是当地为数不多的工匠。家里不到五亩地，全在山上。这处塌方修葺好，正赶上春播。坐。太行山，石厚土薄，层叠的梯田，是人们应对生存的解决之道。我这是吗？踩个萝卜。天不亮，妻子张海叶炒好一锅蔬菜，将要播种的田在山的顶峰。走走走走走走。走走走种地是辛苦活，沉睡了一冬的田地，要先犁后涝。楼车上倒入的种子是粟，当地人叫谷子。晃动紫斗，粟种顺势下落，能一次播种三行。每一寸土地都不会浪费。农具房是临时的厨房，素脱了壳叫小米，熬出的米浆解渴又充饥
野酒才用。现在只差一场春雨。种子在泥土下萌发，蓄积能量。起来啊！嫂嫂呀，早上睡中国北方的小米颗粒分明，而西南地区的人们更偏好年糯的品种。炸过的五花肉和熏制的腊肉，加入蒸熟的糯小米，注入慢熬的冰糖水。填满一整碗，蒸至四个小时以上，年诺拥抱油脂，浓缩一切对美好食物的想象。九月，庄稼成熟，梯田又热闹起来想方设法的去偷着吃一口，不最香吗？嗯嗯。素在中国北方大约栽培了八千年，一直是重要的口粮。它的种植版图曾经扩大到整个欧亚大陆。如今，素的主粮地。素的加工，不同地方的人们各有解法。除了直接食用，北方人还把它磨成粉。在赤峰。
猪油和小米面混合搅拌，制成小米油酥，它是当地一种小吃的核心秘密。均匀涂抹在小麦面皮上，仔细卷起。五花肉卤制后，再用红糖和松木熏烤。高温下，油面分离，饼皮酥松有层次。小米虽已秘迹前行，但香气犹存。酥饼开口塞入熏肉，再次回炉。小米对加，金黄焦脆，馥郁奇香。相比之下。张海业家的做法更加纯粹。发酵后的面糊含有大量气泡，趁热做成摊黄。十岁的莱尼珍藏了一张照片，那是父亲夺得冠军的留影。追上父亲的脚步，今年莱尼父子。将一起参加最长玉米比赛。切伯鲁科火山最后一次喷发在一百五十年前，给这里的土壤带来丰富的养分。莱尼家的田就在山下，种植着世界上最大的原生玉米品种——哈拉。Sí, también cuarenta, sí. Cuarenta, ¿no? Ajá. Ocho mil años antes, el maíz en Mexico fue introducido. La educación de los años ha hecho que el maíz se desarrolle y la fuerza se incremente. 比赛当天是莱尼妈妈的生日。奶奶一早就开始准备，石灰帮助玉米皮软化，释放出人体必需的烟酸。加入鸡肉和香料，小火慢炖。莱尼父子到达赛场，由于世界性疫情，赛事一度中断，重新恢复，选手们都志在必得。为鼓励人们保护哈拉，比赛设有丰厚的奖金，每人挑选三颗玉米参赛，总长度最大者获胜
，莱尼是最年轻的选手，初次参赛，季军已经是非常不错的成绩。经过长时间炖煮，玉米硕大的颗粒像花朵一样绽开。亲友们陆续到达，父子俩也及时赶回。哎，格拉西亚，配上新鲜的蔬菜。浓郁的红汤底略带辣味玉米粒清甜有嚼劲。玉米是墨西哥人的骄傲。也是农业驯化史上最伟大的作品之一，因为适应力强、产量高、脚步势不可挡的遍及全球。四百年前，玉米传入中国，珠玉般的外观被人们称为“玉鼠鼠”，逐渐对它的珍视和喜爱。夏末，黄梅凤家的天台上，小家伙正要外出工作。他们的目标是正值花期的玉米。顶部熊穗，此刻能产生千万粒花粉。下方的雌穗吐出丝状花柱。两个月的时间，包叶变黄松散，玉米可以收获了。西南是玉米进入中国的路径之一。不同的风土，催生出一种特殊玉米。人们抓住自然的灵光一闪，悉心培育出几乎全是支链淀粉的糯玉米。新鲜玉米磨浆，混合少量面粉，用清香的包叶包裹。玉米粑粑细嫩甜糯，蜂蜜加持，有着无限温柔的口感。来宾的街头，早餐五元一份，附赠二十多种免费小菜。然而，小菜不是目标，让人欲罢不能的，恰恰是一碗素净、洁白、浓稠、香软的糯玉米粥。在盛产玉米的东北，充分利用大锅的空间和热力，发面玉米饼，沿锅贴一圈，暄腾松软和焦香脆底兼而有之，还能吸收肉汤。墨西哥是目前拥有玉米种类最多的国家，而墨西哥人甚至以玉米人自居。塔可，一种风靡全球的墨西哥小吃，配菜可以千变万化，但玉米饼是永恒的主角。主厨阿特兹喜欢用现代语言讲述传统玉米故事。玉米笋柔嫩多汁，炙烤增添焦脆的牙感。红虾熬煮玉米面浆，海鲜和玉米的组合平衡巧妙
，用分子料理手法，将新鲜玉米汁制成水滴形状，轻咬，甘甜喷薄而出，享受一种奇特的体验。然而，这些都满足不了阿特兹。每到高温潮湿的天气，一种病态的玉米会在田里无常出没，散发着潮湿泥土和菌子特有的气息，臃肿变形。玉米一旦被黑碎菌感染，就变身谷物家族的另类。玉米黑松露，不友好的气味是挑衅，有时也是撩拨和诱惑。所谓怪味其实就是超越了经验和惯性的味道，与美味常常只有一线之隔。隔阂一旦被击破，仿佛打开了另一个世界的大门。蘑菇、蒜头、松仁和苔藓的味道，还有隐约的甜和花香。Nuestro maíz y nuestro huitlacoche, una referencia de nuestra cocina mexicana. Si no hay maíz, no hay país. 六百年前的地理大发现。你的胸有多买好了？到这儿来，找你买买别。钱来了，钱了，我放心吧。没成。火马杆风干后，颜色变白。抓住一头，将外皮轻轻撕开。这种细长柔韧的植物纤维，在古代是天然的纺织原料。火麻籽只比绿豆稍大，油脂充沛。炒熟后有浓郁的坚果香气。克麻籽是天水人的特殊才艺研磨破坏火麻籽的细胞结构，用热水反复搓洗，滤去细渣，保
吃锅内沸而不滚，不用点卤，蛋白质即可变性，产生絮状沉淀。这就是天水人挚爱的麻腐，口感细腻，散发坚果、木质和烟熏的复杂风味。喂，记得多，你还滑饼。麻腐为平淡的面食增添奇妙的质感和风味。做成包子，口感绵软，趁热最好吃。的蒜，油炸的盒子最有嚼劲。我到我的地面住上啊！地头一边的水，土边的人一直拉不用啊，可以的，到这一档。罗布在山上搜集一种细竹。他和家人居住在喜马拉雅山脉海拔一千五百米的山腰，这里是夏尔巴人的聚居地，对面就是尼泊尔。妻子松雀正在等待姐妹们一起去山下的田里，收割一种夏尔巴人的谷物。形状像鸡爪的骨碎，已经呈现棕褐色。这种谷物叫铲子，夏尔巴人更喜欢叫它鸡爪谷。的籽粒磨成粉，用热水烫熟卖家来自拉脱维亚，她的丈夫哈迪普是一位印度裔厨师。尽管生活在上海
，妻子照例要在圣诞节前做北欧风格的酸面包。而哈迪普计划换个花样，加入来自印度的鸡爪骨粉。没想到，不含麸质的面粉，给制作增加了难度。在哈迪普经营的印度餐厅。一切就得心应手多了。鸡爪骨在这里有更成熟的表达。用鸡爪骨面糊制作松饼，扎实质朴，与冰激凌组合形成奇妙的反差。羊肉炙烤出香味小鱼果面糊油炸至酥脆。鸡爪骨以特别的形式最后登场。Curry mayonnaise, and then we use the rajji grain as a couscous with a pea puree. 餐厅里的创新出有成效，但哈迪普还惦记着为妻子准备的酸面团。面包出炉，外皮厚重焦脆，内心却软弹筋道，传递出浓浓的骨香和清爽的酸味第一次尝试虽不完美，但妻子卖家还是给予了鼓励。夏尔巴人是与高山共生的族群，拥有非凡的脚力。松雀和姐妹们带着收获，徒步三个小时，回到山腰的村寨。林丁，啊，马吉中阿拉克尼尼麦的扎罗萨蒂肖安德雷阿杜。好啦啦，哈林多萨勒，萨勒，好啦啦。庄稼收完是值得庆祝的大事，松雀将用十天来准备一场答谢宴。鸡爪骨煮熟，混合酒曲，可以促进糖化和发酵。重新装进锅里，用毛毯保温。两天后，鸡爪骨长出白色菌丝，这是发酵成功的标志。全部转移到陶土坛里，等待风味的酝酿。罗布带回的箭竹被打磨得光滑精致。装点一新，松雀也换上了盛装。陶土坛起风，拉开宴席的序幕。插入主管，深吸一口。这是鸡爪古酒最地道的饮用方式。微酸、回甘，像果汁利口顺滑，又像米酒，兼具浓稠的口感和清新的米香
谷物关乎农业民族的生存，如今不再忧心温饱的人们，餐桌日渐丰富。一些曾经赖以为生的粮食，通过另一种形态，找到新的归宿。如果要在谷物中选出制酒冠军一切都是从岸边的高粱开始的。打火去了，拜拜，给你拜拜，给你拜拜。啊，我走打火。有似鹰嘴的凸起，深红色的糯杏高粱，当地人叫小红粱，种子粒小皮厚。遇水就开始萌发，两周后幼苗长出，移栽到地里，等待雨季的到来。端午前后。赤水河两岸紫红色的土壤被雨水冲刷，河水从清澈染回了红色。河谷地带气候湿热，有助于高粱蓄力生长。高粱起源于非洲，大约在六千年前被驯化种植，如今逐渐从餐桌上隐退。一个原因是种皮含有单宁，味道苦涩，但是这难不倒愿意在烹饪上耗费精力的中国人。刚收割的高粱米，反复搓洗，磨去种皮，进一步减少涩味和大米。玉米茬混合，杂粮饭在老金家是一种有意保留的习惯。高粱磨面，借助糯杏揉成面团，红糖、花生和猪油做馅料，高粱糖三角，香甜油润。在口腔中牵缠
高粱种皮中的丹宁，对烹饪是难题，但在白酒酿造和储存中，却可以转化出一些特殊的芳香物质。适量的丹宁还能为白酒增加醇厚的口感。由于较高的酒精度和易燃性，白酒参与中式烹饪，除了调味，还有很强的观赏性。酒液热锅相遇，瞬间气化成藤艳飞芒，让草头入味，也解了肥肠的腻。炭烧海鲜，烈焰炙烤下。白酒几滴加入，鲜香扑鼻高粱虽然逐渐淡出中国人的主食序列，但在绝境中走出另一条赛道，大放异彩黄河一路穿过黄土高原，在山西河曲境内沉积出一个沙洲——娘娘滩。李来凤独自一人生活在这里，陪伴她的是一只叫浪浪的狗和一只叫小花的猫。黄河流域有一种作物的籽粒非常像粟，这就是黍，俗称梅子。经过一夜，原本质地紧实的梅子米，表皮变得柔软
，也能看到梅子在饮食中留下的踪迹。黄油润锅，牛肉干、嚼口和奶豆腐加入。炒熟去壳的梅子米，蒙古族称炒米。从元代开始，就是草原族群离不开的谷物。煮到微滚，奶肉和谷物的组合，牧人叫锅茶。浓稠的液体中有咀嚼的快感，热量和饱腹兼得。好了，切。七十年前，李来凤嫁到娘娘滩，儿女成家陆续搬离。老伴儿去世后，他依然选择留下。今天是李家的大日子。二儿子驾船来接母亲，这是李来凤三年来第一次离开娘娘滩。住在县城的大儿子和儿媳一早也开始忙碌糯性的薯粉搓成小团，在滚水加热的笼屉中，烫熟一层，再细细的铺上一层。蒸汽使每一层粘性增强。如果要达到光滑上劲的程度，还得和烫手的面团较劲。今天是李来凤的生日，儿孙们要悉数聚到二儿子家。薯粉做的菜糕，正是给母亲祝寿的贺礼。带到老二的厨房做最后加工，高温油炸，表皮迅速脱水。留下金黄焦酥的气泡，咬一口，香气炸泄，内里却是清鲜绵软。把记住了吧？哦，对，还要记起来。祝老妞妞生日快乐！白云苍狗。黄河南岸早已今非昔比，还好全家都在，梅子也在。鼠保留在河区人的饮食里，每年开春，它还有一次特殊的展示。精性与糯性的鼠粉按一定比例搭配。成为主妇手中富有趣味的雕塑材料。农历二月二是河曲县点高灯的民间节日。把祈愿寄托于丰盛的食物，是人类共通的习俗。河曲人将岁岁平安的向往，赋予精巧的造型，点亮在夜色里。
，儿子们轮流每周上岛看望母亲，带去食物和生活必需品。买回秘密来了，给你买的秘密。秘密是红秘密，每年烤。哦，红秘密。年早上小孩吃酸酒，哦，吃完了再买。再。新的一年，李来凤依然有梅子相伴。太行山，张海业用谷子换来了新鲜蔬菜。天水，今年的火麻杆即将风干。墨西哥，家人们津津乐道莱尼得奖的消息。春种一粒粟，秋收万千风味。小小的籽粒，果人富，安人心。无论兴衰沉浮，沧海桑田，谷物在哪里，家就在哪里。难忘的风味来自近期高原饱满香醇的黄小米，海拔一千四百米阴山下，营养丰富的黄金谷物有机裸燕麦，信江之滨回味无穷的特色拌粉，巴渝街头劲道爽滑的这碗晒面，细口码头黄小米，猛燕有机裸燕麦片，葛小叔南昌拌粉，妖姨妹有羊面，丰收好物精选家乡好风味。本节目由三星 Galaxy Z 系列折叠屏手机赞助播出。